আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব সিজিডিএফ এর অডিটর পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটির সাথে থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার প্রচেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে দুই নম্বর অঙ্ক দিয়ে দুই নম্বর অঙ্ক ছিল ক উ খ একটি কাজ 12 দিনে শেষ করতে পারে খ উ গ ওই কাজ 16 দিনে শেষ করতে পারে ক একাকী 5 দিন এবং খ একাকী 7 দিন কাজ করার পর গ 13 দিনে বাকি কাজ শেষ করতে পারে গ কত দিনে ওই কাজটি একা শেষ করতে পারবে তো আমরা ধরে নেই ক কাজ করতে পারে হচ্ছে x দিনে খ কাজ করতে পারে হচ্ছে y দিনে গ কাজ করতে পারে হচ্ছে z দিনে ক এবং খ একত্রে কাজ করে শেষ করতে পারে হচ্ছে 12 দিনে তাহলে খ এক দিনে করতে পারবে হচ্ছে 1/x খ এক দিনে করতে পারবে হচ্ছে 1/y টোটাল তারা করতে পারবে হচ্ছে 12 দিনে তাহলে এক দিনে দুজনে মিলে করতে পারবে হচ্ছে 1/12 এটা একটা ইকুয়েশন আর একটা ইকুয়েশন আমরা করতে পারবো হচ্ছে খ এর এক দিনের কাজ প্লাস গ এর এক দিনের কাজ এবং তারা সম্মিলিতভাবে 16 দিনে কাজটা শেষ করতে পারে তাহলে 1/y 1/z আসবে হচ্ছে 1/16 আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে ক যদি 5 দিন কাজ করে অর্থাৎ 5/x হচ্ছে 5 দিনের কাজ ক এর খ এর 7 দিনের কাজ হবে হচ্ছে 7/y আর গ এর 13 দিনের কাজ হবে হচ্ছে 13/z আসবে হচ্ছে সম্পূর্ণ কাজ তাহলে আমাদের ইকুয়েশন হলো এক নং ইকুয়েশন দুই নং ইকুয়েশন এটা হচ্ছে তিন নং ইকুয়েশন এই তিনটা সমাধান করে আমাদের জেড এর মান বের করতে হবে এটা করার ক্ষেত্রে আমরা এক নং ইকুয়েশন থেকে পাবো হচ্ছে 1/x 1/12 1/y এটা আমরা পাই আর দুই নং ইকুয়েশন থেকে আমরা পাবো হচ্ছে 1/y 1/16 1/z तो ये मानते जो दम रेखने बोशाई वायर मान ताहले पाव होते हैं 1 by x equal to 1 by 12 minus 1 by 16 plus 1 by z बा 1 by x equal to पाव जब होते हैं 1 by 48 plus 1 by z अखन हम ब्रा z एर मध्यमे 1 by x अब 1 by y के प्रकाश कोल्लम अमदे रेखने देखें दावा से होते हैं इक्वेशन ऑफ़ 5 by x 7 by y তাহলে আমাদের লাগবে হচ্ছে আলটিমেটলি 7/y তাহলে 7/y লাগলে আমরা 7/y 7/16 7/z এটা করতে পারবো আর 5/x লাগবে আমাদের তাহলে উভয় পক্ষে 5 গুণ করে আমরা পাবো হচ্ছে 5/48 5/z এখন আমরা মান বসাবো এখানে সবগুলির মান বসাবো প্রথমে আমরা 5/x এর মান বসাবো 5/x এর মান বসালে আসবে হচ্ছে 5/48 5/z তারপরে বসাবো হচ্ছে 7 by y এর মান 7 by 16 minus 7 by z plus a 13 by z equal to আসবে হচ্ছে 1 এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে এক সময় পাবো হচ্ছে 11 by z equal to 11 by 24 অতএব z equal to পাবো হচ্ছে 24 অর্থাৎ গ কাস্টিক একা করতে পারবে হচ্ছে 24 দিন এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 10 নাম্বার 10 এ বলা আছে ধরা যাক সেট এ ইকুয়াল টু 10 11 টু 21 এবং সেট বি ইকুয়াল টু 10 11 12 টু 50 যদি এক্স ইজ এলিমেন্ট অফ এ এবং ওয়াই ইজ এলিমেন্ট অফ বি এবং ওয়াই এর যদি এমন কোন উৎপাদক জেড না থাকে যেন 1 ইজ স্মলার দ্যান জেড ইজ স্মলার দ্যান ওয়াই হয় তবে এক্স ওয়াই এর तीन दरा विभाज्य होवार संभव होता कोतो। तो आगे आम ब्रस हेड गुलानी ने गुरे फिल बो। ए इक्वल टू बाला आते होते हैं अपना देर। टेन, इलेवेन, ए भावे कोरे, ट्वेंटी वन पोर्ट जन्तो। आर बी सेटर के तरह बाला आते होते हैं हमारे देर। टेन, इलेवेन, ट्वेल्व, ए भावे कोटे कोटे, फिफ्टी पोर्ट जन्तो। � শর্তটা হচ্ছে এমন যে z হবে হচ্ছে y এর চেয়ে ছোট যেটা হচ্ছে y এর গুণিতক হয় এমন অর্থাৎ উৎপাদক হয় এমন তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি b সেটের ক্ষেত্রে নাম্বারগুলো দেখি সেটা হচ্ছে 10 11 12 13 14 পর্যন্ত 15 16 এইভাবে করতে করতে 50 পর্যন্ত আসবে এর মধ্যে ভাগ যায় না যেগুলি সেগুলোই আসবে কারণ হচ্ছে আমাদের যদি এমন হয় যেমন ধরেন 10 चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, आठ रो, उन्नीस, बीस, एकूश, बाईस, तेईस, चौबीस, पौंछीस, छब्बीस, सताश, आठश, उन्नत्रिश, तीरिश, 
একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সাঁত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ চল্লিশ একচল্লিশ বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ আটচল্লিশ উনপঞ্চাশ পঞ্চাশ এই হবে হচ্ছে আমাদের বিশেটের টোটাল সদস্য এখানে কথা হচ্ছে কোনগুলি ভাগ করা যায় না এরকম সংখ্যা আসবে তো ভাগ করা যায় না এমন সংখ্যা যদি আমরা হিসাব করি তাহলে আমরা পাবো দশ এটা ভাগ করা যায় এটা বাদ যাবে এগারো এগারো এটা বাইশ আছে সেই ক্ষেত্রে এটা বাদ যাবে বারো বারোর ক্ষেত্রে এটা চব্বিশ আছে এটা বাদ যাবে তেরো তেরো দোকানে ছাব্বিশ আছে এটা বাদ যাবে চোদ্দো দোকানে আঠাশ আছে এটা বাদ যাবে পনেরো দোকানে তিরিশ আছে এটা বাদ যাবে আর যেহেতু জেডের মান হচ্ছে এক থেকে শুরু হবে অর্থাৎ এক এর চেয়ে বড় সেই ক্ষেত্রে যে কোনো মান দিয়ে আপনি দুই দ্বারা জোর সংখ্যাগুলো ভাগ করা যাবে তিন দ্বারা তিন দ্বারা বিভাজ্য ভাগ করা যাবে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মৌলিক সংখ্যাগুলি থাকবে যেগুলি ভাগ করা যায় না অর্থাৎ আলটিমেটলি ওয়াইয়ের মান আসবে হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি নাইন থার্টি ওয়ান থার্টি সেভেন ফোরটি ওয়ান ফোরটি থ্রি ফোরটি সেভেন এই আসবে হচ্ছে আমাদের ছয়টা মান এখন এগারো কেন আসবে না সেই প্রশ্নে আমরা আসলে এগারো হচ্ছে বাইশের গণিতক সেই ক্ষেত্রে এগারো প্রাইম নাম্বার হলেও সেইটা আমাদের হিসেবে আসবে না তো এই হচ্ছে আমাদের ছয়টা আর এ সেটের মধ্যে যেটা আছে অর্থাৎ এক্সের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ আর হচ্ছে একুশ তাহলে আমাদের এক্স ওয়াই টোটাল কয়টা হতে পারে সেটা আমরা দেখব হতে পারে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় ইন্টু এখানে হচ্ছে বারোটা অর্থাৎ বাহাত্তরটা হতে পারে হচ্ছে আমার টোটাল গুণফল এখন বলা হচ্ছে তিন দ্বারা বিভাজ্য গুণফল কতগুলো তো তিন দ্বারা বিভাজ্য যদি হতে হয় তাহলে দেখেন বারো পনেরো আঠারো এবং একুশ এটার গণিতক হতে হবে কারণ এছাড়া কোনোটাই তিন দ্বারা বিভাজ্য নয় সেই ক্ষেত্রে বারো পনেরো আঠারো একুশ অর্থাৎ সংখ্যা হচ্ছে চারটা ইন্টু হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা অর্থাৎ টোটাল নাম্বার হবে হচ্ছে বারোর সাথে উনত্রিশ গুণ করলে সেটাও তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে বারোর সাথে একত্রিশ গুণ করলে তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে বারোর সাথে সাঁত্রিশ দ্বারা গুণ করলে তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে এভাবে করে আমাদের আসবে হচ্ছে চার ইন্টু ছয় তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের অনুকূলে যেটা হচ্ছে তিন দ্বারা বিভাজ্য তাহলে আসবে ফোর ইন্টু সিক্স ডিভাইড বাই সিক্স ইন্টু টুয়েলভ সম্ভাবনা আসবে হচ্ছে এটা কাটাকাটি করলে আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার সতেরো নাম্বার সতেরোতে বলা আছে এক্স স্কোয়ার ইকুয়েল টু থ্রি প্লাস টু রুট টু হলে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের মান কত তো এটা করতে গেলে এটা পারব হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ইকুয়েল টু টু প্লাস টু রুট টু প্লাস ওয়ান বা এটা লেখা যায় এক্স স্কোয়ার ইকুয়েল টু রুট টু স্কোয়ার প্লাস টু রুট টু প্লাস ওয়ান স্কোয়ার বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়েল টু রুট টু প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার বা এক্স ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে রুট টু প্লাস ওয়ান আমরা বের করবো হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স তাহলে ওয়ান বাই এক্স ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই রুট টু প্লাস ওয়ান এইটা যদি আমরা উপরে নিচে রুট টু মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করি তাহলে রুট টু প্লাস ওয়ান রুট টু মাইনাস ওয়ান এটা আসবে হচ্ছে রুট টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়েল টু নিচে পাওয়া যাবে হচ্ছে টু মাইনাস ওয়ান উপরে পাওয়া যাবে হচ্ছে রুট টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে রুট টু মাইনাস ওয়ান অতএব আমরা বলতে পারবো হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়েল টু রুট টু প্লাস ওয়ান প্লাস রুট টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে টু রুট টু এই এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান আমরা বের করে নিলাম এখন আমরা এটার মান বের করব এটা যদি আমরা করি সূত্র করলে আসবে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল কিউব মাইনাস থ্রি এক্স ওয়ান বাই এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়েল টু এটা আসবে হচ্ছে টু রুট টু হোল কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু টু রুট টু ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে এইট ইন্টু টু রুট টু মাইনাস সিক্স রুট টু ইকুয়েল টু আসবে সিক্সটিন রুট টু মাইনাস সিক্স রুট টু ইকুয়েল টু আসবে হচ্ছে টেন রুট টু টেন রুট টু হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার বাইশ নাম্বার বাইশে বলা আছে সার্টেন বেকারি র্যান এ প্রমোশন এ কাস্টমার ক্যান বাই এক্স ডোনার্স ফর দ্য রেগুলার প্রাইস অফ টাকা ফিফটিন টোটাল অ্যান্ড গেট থ্রি ডোনার্স ফ্রি ইফ দ্য ডোনার্ট প্রাইস পার ডজন ডিউরিং দ্য প্রমোশন ইজ টাকা টু লেস দেন দ্য নর্মাল ডোনার প্রাইস পার ডজন হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এক্স এখানে বলা হচ্ছে 
যে কাস্টমার পনেরো টাকা দিয়ে এক্স ডোনাট পায় সাথে তিনটা ডোনাট ফ্রি পায় প্রমোশন অফারে আর নর্মাল অফারে যা পায় সেটা হচ্ছে এক ডজনের প্রমোশন অফারে তার দুই টাকা কম পড়ে সেক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে এক্সের ভ্যালু কত তো আমরা প্রমোশনের ক্ষেত্রে প্রতিটা ডোনাটের দাম কত পড়ে সেটা দেখব ফিফটিন বাই এক্স প্লাস থ্রি কারণ সে আগে এক্সটা পেত এখন তিনটা বেশি পায় সেক্ষেত্রে পনেরো টাকা দিয়ে পায় হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রিটি তাহলে একটা ডোনাটের দাম হচ্ছে এত আর বারোটার ক্ষেত্রে অর্থাৎ এক ডজনের ক্ষেত্রে দাম আসবে হচ্ছে টুয়েলভ ইন্টু ফিফটিন বাই এক্স প্লাস থ্রি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রেগুলারে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে দাম পরে হচ্ছে ফিফটিন বাই এক্স তাহলে বারোটার ক্ষেত্রে অর্থাৎ এক ডজনের ক্ষেত্রে দাম পড়তে হচ্ছে টুয়েলভ ইন্টু ফিফটিন বাই এক্স এখন যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে টুয়েলভ ইন্টু ফিফটিন বাই এক্স প্লাস থ্রি এটার সাথে দুই টাকা যোগ করলে ইকুয়াল টু আসবে টুয়েলভ ইন্টু ফিফটিন বাই এক্স এই হচ্ছে আমাদের হিসাব এখন হচ্ছে দুই টাকা কম পরে সেই ক্ষেত্রে দুই টাকা প্রমোশনের সাথে যোগ করে দিলাম তাহলে এক্স্যাক্ট প্রাইসটা পাওয়া যাবে এটা রেগুলার প্রাইস এখান থেকে আমাদের সমাধান করতে হবে এখান থেকে আমাদের সমাধান করলে আমরা পাবো হচ্ছে টুয়েলভ ইন্টু ফিফটিন ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু টু বা এটা ক্যালকুলেশন করলে এক সময় আসবে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স মাইনাস টু সেভেন্টি ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স স্কোয়ার প্লাস এইটিন এক্স মিডল টার্ম করব মাইনাস ফিফটিন এক্স মাইনাস টু সেভেন্টি ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স এক্স প্লাস এইটিন মাইনাস ফিফটিন এক্স প্লাস এইটিন ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স প্লাস এইটিন এক্স মাইনাস ফিফটিন ইকুয়াল টু জিরো অতএব আমরা বলতে পারবো এক্স প্লাস এইটিন ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস এইটিন এটা গ্রহণযোগ্য হবে না এক্স মাইনাস ফিফটিন ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু ফিফটিন এটা গ্রহণযোগ্য অর্থাৎ আমরা বলতে পারবো হচ্ছে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে ফিফটিন এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার চব্বিশ নাম্বার চব্বিশে বলা আছে পি এক্স স্কোয়ার প্লাস কিউ এক্স প্লাস কিউ ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণ দয়ের মূল দয়ের অনুপাত এম ইস টু এন হলে রুট ওভার এম বাই এন প্লাস রুট ওভার এম এন বাই এম প্লাস রুট ওভার কিউ বাই পি এর মান কত তো আমরা একটা জিনিস আগে জেনে নেই সেটা হচ্ছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো হলে একটা মোল যদি আলফা হয় একটা মোল যদি বিটা হয় তাহলে আলফা এবং বিটা যোগ করলে আসবে হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ আবার হচ্ছে আলফা বিটা গুণ করলে অর্থাৎ মূল দয় গুণ করলে আসবে হচ্ছে সি বাই এ এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র তো যেহেতু আমাদের বলা আছে এম ইস টু এন তাহলে ধরে নিব হচ্ছে এম আলফা আর এন আলফা এই দুইটা হচ্ছে আমাদের মূল তো সূত্র অনুসারে তাহলে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে এম আলফা প্লাস এন আলফা ইকুয়াল টু মূল দয়ের যোগফল হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ তাহলে মাইনাস কিউ বাই পি এটা আসবে এখান থেকে যদি আমরা এম প্লাস এন লিখি অর্থাৎ আলফা কমন নেই তাহলে আসবে মাইনাস কিউ বাই পি আলফা দ্বিতীয়ত গুণফল হচ্ছে সি বাই এ তাহলে গুণফল হচ্ছে এম আলফা ইন্টু এন আলফা ইকুয়াল টু সি বাই এ সি হচ্ছে এখানে কিউ এ হচ্ছে এখানে পি বা এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে এম এন ইকুয়াল টু কিউ বাই পি আলফা স্কোয়ার এখন আমরা চলে আসি যেটা মান বের করতে হবে রুট ওভার এম বাই রুট ওভার এন প্লাস রুট ওভার এন বাই এম প্লাস রুট ওভার কিউ বাই পি এটা যদি করেন আমরা নিচে নিচে করার কথা পাশে পাশে করছি সেটা হচ্ছে রুট ওভার এম বাই রুট ওভার এন প্লাস রুট ওভার এন বাই রুট ওভার এম প্লাস রুট ওভার কিউ বাই রুট ওভার পি ইকুয়াল টু রুট ওভার এম রুট ওভার এন লিখতে পারবো এইটা এটা গুণ করলে আসবে হচ্ছে এম প্লাস এন প্লাস রুট ওভার কিউ রুট ওভার পি এম প্লাস এনের মান আমরা আগে বের করে রেখেছিলাম মাইনাস কিউ বাই পি আলফা ডিভাইড বাই রুট ওভার এম এর মান আসবে হচ্ছে রুট ওভার কিউ বাই পি আলফা স্কোয়ার প্লাস আসবে হচ্ছে রুট ওভার কিউ বাই রুট ওভার পি ইকুয়াল টু মাইনাস কিউ বাই পি আলফা ইন্টু গুণ করলে এটা চলে আসবে উপরে অর্থাৎ রুট পি আলফা ডিভাইড বাই আসবে হচ্ছে রুট কিউ আর এটা আসবে হচ্ছে প্লাস রুট কিউ বাই রুট পি ইকুয়াল টু আমরা যদি কাটাকাটি করি তাহলে এটা পাবো হচ্ছে মাইনাস রুট ওভার কিউ 
আলফা আলফা কাটা নিচে আসবে হচ্ছে রুট ওভার পি আর এই পাশে যেটা ছিল রুট কিউ রুট পি তাহলে এটা যোগ বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে জিরো অর্থাৎ নির্ণয়মান হবে হচ্ছে জিরো এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর ছত্রিশ নম্বর ছত্রিশে বলা আছে ঘন্টায় আটচল্লিশ কিলোমিটার গতিবেগে চলমান একটি ট্রেন বিপরীত দিক থেকে আগত এর দৈর্ঘ্যের অর্ধেক ঘন্টায় বিয়াল্লিশ কিলোমিটার বেগে চলমান অপর একটি ট্রেনকে বিয়াল্লিশ সেকেন্ডে অতিক্রম করে প্রথম ট্রেনটি একটি প্ল্যাটফর্মকে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডে অতিক্রম করলে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য কত তো আমরা ধরে নেই প্রথম যে ট্রেনটা ছিল তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে টু এক্স আর এই পাশ থেকে যে ট্রেনটা ছিল তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স তো এই পাশ থেকে যে যাচ্ছিল তার গতিবেগ হচ্ছে ফোরটি এইট কিলোমিটার পার আওয়ার আর এই পাশ থেকে যেটা আসছিল সেটা হচ্ছে ফোরটি টু কিলোমিটার পার আওয়ার এখন এক টায়ারটাকে অতিক্রম করতে সময় লেগেছে হচ্ছে বারো সেকেন্ড তাহলে তাদের যেই রিলেটিভ স্পিড যেটা আছে সেটা আসবে ফোরটি এইট প্লাস ফোরটি টু ইকুয়াল টু নাইনটি কিলোমিটার পার আওয়ার ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড তো টোয়েন্টি ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড যদি এটা হয় এবং এখানে যদি আমাদের সময় লাগে হচ্ছে বারো সেকেন্ড অতএব দুইটা ট্রেন অর্থাৎ টু এক্স প্লাস এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু বারো ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড বা থ্রি এক্স ইকুয়াল টু থ্রি হান্ড্রেড বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড আর এই ট্রেনটা হচ্ছে আমাদের টু এক্স তাহলে টু এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড মিটার হচ্ছে আমাদের এই ট্রেনের দৈর্ঘ্য এখন কথা হচ্ছে এই ট্রেনের গতিবেগ কত ছিল প্রথম ট্রেনের গতিবেগ ছিল হচ্ছে ফোরটি এইট কিলোমিটার পার আওয়ার ফোরটি এইট কিলোমিটার পার আওয়ার মানে হচ্ছে আমাদের ফোরটি বাই থ্রি মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে গতিবেগ এখন একটা প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করে ধরে নিন প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স আর ট্রেনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে দুইশো প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করা মানে হচ্ছে ট্রেন এর যে দৈর্ঘ্য সেটা সহ অতিক্রম করা ডিভাইড বাই যেহেতু পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড অতিক্রম করে তাহলে ডিভাইড বাই ফোরটি ফাইভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি বাই থ্রি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড মাইনাস এটা টু হান্ড্রেড এক্স ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড অর্থাৎ চারশো মিটার হবে হচ্ছে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নম্বর ৫৫ নম্বর পঁয়তাল্লিশে বলা আছে একটি নল বারো মিনিটে একটি শূন্য জলাধার পূর্ণ করে অপর একটি নল প্রতি মিনিটে চোদ্দ লিটার পানি বের করে দেয় জলাধারটি খালি থাকা অবস্থায় দুইটি নল একসাথে খুলে দেওয়া হলে তা ছিয়ানব্বই মিনিটে পূর্ণ হয় জলাধারের পানি ধারণ ক্ষমতা কত তো বলা হচ্ছে পনেরো মিনিটে একটি জলাধার পূর্ণ করে তাহলে এক মিনিটে পূর্ণ করবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফিফটিন ধরে নেই এক্স মিনিটে খালি হয় তাহলে এক মিনিটে খালি করবে হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স আর সর্বসা করলে ছিয়ানব্বই মিনিটে হচ্ছে এটা পূর্ণ হয় তাহলে ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এক মিনিটে পূর্ণ হবে ওয়ান বাই বা ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান বাই ফিফটিন মাইনাস ওয়ান বাই ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে সেভেন বাই পার্ট এখন সম্পূর্ণটুকু খালি হবে হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু সময় লাগবে হচ্ছে নাইনটি সিক্স বাই সেভেন মিনিটে হবে তো আমাদের প্রতি মিনিটে আউটফ্লো হয় হচ্ছে চোদ্দ লিটার তাহলে টোটাল যে পানির পরিমাণ আসবে হচ্ছে পানির পরিমাণ প্রতি মিনিটে বের হয় হচ্ছে চোদ্দ তাহলে নাইনটি সিক্স বাই সেভেন মিনিটে কতটুকু বের হয় এটা বের করব এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে একশো বিরানব্বই অর্থাৎ একশো বিরানব্বই লিটার পানি জলাধারে ধারণ করতে পারে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর আর এই পানিটুকি বের হয় তারপর অঙ্ক নাম্বার পঞ্চাশ নাম্বার পঞ্চাশের বলা ছিল ওয়ান বাই সাইন টেন ডিগ্রি প্লাস রুট থ্রি ডিভাইড বাই কস টেন ডিগ্রি এর মান কত অঙ্কটা ভুল ছিল এই প্লাসের জায়গায় মাইনাস হবে আমরা মাইনাস দিয়ে অঙ্কটা করছি তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে ওয়ান বাই সাইন টেন ডিগ্রি মাইনাস রুট থ্রি কস টেন ডিগ্রি তো এটা করলে আমরা পাবো হচ্ছে সাইন টেন ডিগ্রি কস টেন ডিগ্রি এইটা আসবে হচ্ছে কস টেন ডিগ্রি মাইনাস রুট থ্রি সাইন টেন ডিগ্রি ইকুয়াল টু আমরা পাবো হচ্ছে সাইন টেন ডিগ্রি কস টেন ডিগ্রি আমরা উপরে নিচে হাফ দিয়ে গুণ করব সূত্র করার জন্য তাহলে হাফ দিয়ে গুণ করলে আসবে হচ্ছে হাফ কস টেন ডিগ্রি মাইনাস হাফ রুট থ্রি সাইন টেন ডিগ্রি ইকুয়াল টু হাফ সাইন টেন ডিগ্রি কস টেন ডিগ্রি এটা পাওয়া যাবে হচ্ছে কস সিক্সটি হাফ কস সিক্সটি কস টেন ডিগ্রি 
माइनस रूट थ्री बाय टू ए टर्स भी होते हैं साइन सिक्सटी डिग्री इनटू साइन टेन डिग्री और इलेन को ले टू टा ऊपर चले आज पे और ये टुको शूत्रों जाए शूत्रों होते हैं कॉस है कॉस बी माइनस cos 60 degree plus 10 degree divided by sin 10 degree cos 10 degree equal to अमरा पर लेने पाबो अब आर टके half निये 2 जुदी अमरा गुन कोरी ताहले आज भी होच्छे sin 10 degree cos 10 degree और उपर टा आचे होच्छे 2 into cos 70 degree equal to 2 sin a cos a के लिखा जाए होते हैं sin 2 a ताहले हम लिख बो होते हैं ये हाफ़ ए टू टा ऊपर एक गुन हो जाए आज भी होते हैं four cos 70 के लिखा जाए होते हैं 90 degree minus 20 degree और इटे के लिखा जाए होते हैं sin 2 a और तब 2 into 10 degree equal to आज भी होते हैं four ऊपर टा हाफ़ भी होते हैं sin 20 degree नीचे टा आज भी होते हैं sin काटा कटी कर ले आज भी होते हैं फोर ही फोर हम भी होते हैं नीन नॉर्मल नीटी बर्स ने उत्तर तार पर बर्स नंबर फिफ्टी एट नंबर फिफ्टी एट है बोला आज है ए इक्वल टू कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस वन डिवाइड्ड बाय कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन एवं बी इक्वल टू कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा कोट थेटा माइनस कोसेक थेटा प्लस वन और बी एर मान अमरा पाव होते हैं कोट थेटा प्लस कोसेक थेटा ऐटा बिल्कुल तो बाला हुआ चाहिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान तो एक हम ठीक है जो दिया अमरा कोरी ताहले अमरा कोट थेटा प्लस कोसेक थेटा माइनस वन एक हिट लिखते बार वो होते हैं कोसेक स्क्वायर थेटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इटे होते हैं शूत्रों और नीचे थाक भी होते हैं कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन तो इटे के लिखा जावे होते हैं कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस इटे के लिखा जावे होते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और तात एस कर में बीस करे शूत्रों कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा नीचे आज भी होते हैं कोट थेटा माइनस कोसेक थेटा प्लस वन तो इकहन जो दिया हम रहा कोट थेटा प्लस कोसेक थेटा कॉमन नहीं ताहले भाव होते हैं कोट थेटा प्लस कोसेक थेटा इकहन आज भी होते हैं वन माइनस कोसेक थेटा माइनस सॉरी प्लस कोट थेटा ये आज भी होते हैं कोट थेटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन इक्वल तू हम राइट हमें लिखते बार बहुत से कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा ये चाप बहुत से कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन डिवाइड बाय आज बहुत से कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस वन ऐको नहीं चेट काटा काटी जाए थक बहुत से कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा तो प्रश्न दावा आते हैं कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू बी ताहले एक तबर वो ए इक्वल टू बी आमादेर बेर कोट्टे बाला हुए चाहे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान जेहतु ए इक्वल टू बी ताहले स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ओम्बर स्क्वायर लिखते बर वो इक्वल टू अर्ज भी होते हैं � 2500 जन होए, कोटो जन छात्रों शुद्ध मात्रों एक्टिव विषय पास करें। तो आम्र धोरे ने दूसरा सब्जेक्ट एक टा ए, एक टा होते हैं बी, ए विषय फेल करें, बाला होते हैं हमारे 35 परसेंट, ताहले आम्र पावो पास करें होते हैं 65 परसेंट, और बी विषय फेल करें होते हैं 42 परसेंट, ताहले पास करें होते हैं हमारे 58 इतना जो दी बी है, अमर धोरे नहीं कॉमन पास होते हैं एक्स, ताहोले ए विषय पास करे होते हैं पौष्टिक परसेंट, ताहोले आज भी होते हैं 65 माइनस एक्स, इतना आज भी होते हैं 
58 माइनस एक्स और इन टोटल बोला होता है पौनरो परसेंट उभय विषय फेल करे तो हले पौनरो परसेंट जांच भी होती है एक है तो हले ब्रिटिश भीतर जी टू को जाके अंतर भुगत हो शेटे हो बच्चा हमारे 85 परसेंट तो हले हम रा बोलते बर बो 65 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 58 माइनस एक्स इक्वल टू जांच भी होती है 85 बाय इकन थे तो एक जो थर्टी एट है शुदुम्र एवं शुदुम्र बी जो बेर करी पास क्षेत्र से क्षेत्र में पास क्षेत्र में पा हे सिक्सटी फाइव माइनस थार्टी एट इक्ुएल टू पा जाए टोटी सेवेन और बर क्षेत्र पा जा फिफ्टीट माइनस थार्टी एट इक्ुएल टू पा जाए टोटी पार्सेंट अर्थात इन टोटाले शुदुम्र एक विषय पास क्षेत्र में आसबे हे टोटी सेवेन प्लस इक्वल टू आज भी होते हैं 47 परसेंट ये 47 परसेंट जैसा मान को तो शेड बिल्कुल ले हबे 47 परसेंट जैसा मान आज भी होते हैं 47 बाय एक्शन इनटू पोचिशर मध्य इक्वल टू आज भी होते हैं अगर उसको पोचात्तू रखता अगर उसको पोचात्तू जो छात्रों सिलो शुद्ध मात्रा एक्टिव विषय पास कर चुका � तर पर टू थ्री बिंदु दय संयोजक रेखा के बेस धरे अंकित वृत्त एक सक्ष कत दर्घ्य अंश छेद करे तो एक क्षेत्र में जेटा बला आज है जिरो माइनस वन एक बिंदु और एक हे टू थ्री बिंदु ये जो बेस धरा है तो हमें हमें केंद्र बेर करब केंद्र हे दुईटा बिंदुर मध्य बिंदु अर्थात जिरो प्लस टू बै टू और आसबा माइनस वन प्लस थ्री बै टू ये क्योंकुलेशन कर ले केंद्र के प्रकाश करब हे एच के द्वारा द्वित हे एखे बेर करते हे व्यसार्ध व्यसार्ध हे व्यसार्ध हमें बेर करब हे केंद्र के जो बिंदु दूरत लिखते पड़ब जिरो माइनस वन होल स्कोयर प्लस माइनस वन माइनस वन होल स्कोयर तेरा केंद्र दूरत पे गलम ये आसबी हे वन प्लस फोर होल रूट इक्ुएल टू रूट ओवर फाइव एन समीकरण एसटाब्लिश करब समीकरण हे वृत्तर समीकरण एक्स माइनस एस होल स्कोयर प्लस वाई माइनस के होल स्कोयर इक्ुअल टू आर स्कोर एक सूत्र मैंने रखते हैं अपन एक्स माइनस वन होल स्कोयर प्लस वाई माइनस वन होल स्कोयर इक्ुअल टू आस रुट फाइव होल स्कोयर वाई क्योंकुलेशन कर ले जाए एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्ुएल टू जिरो तो ये समीकरण आसमे एन बेर करते हे एक्स अक्ष कत दुर्घ छेद कर कत अंश छेद कर एक क्षेत्र में वृत्तर एक साधारण समीकरण आज से हे एक्स स्कोयर प्लस वाई स्कोयर प्लस टू जि एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्ुएल टू जिरो ये समीकरण के क्षेत्र में एक्स अक्षर जो कर्तृतांश से हे टू रुट ओवर जि स्कोयर माइनस सी तो समीकरण साथ ही समीकरण कम्पेयर करते हैं कम्पेयर कर मान बेर कर ले चलो जि स्कोर मान एखे जि हम हे टूर साथ टू कम्पेयर कर एक्सर साथ एक्स कम्पेयर कर ले जि एर मान आस माइनस वन माइनस वन स्कोयर माइनस सी एर मान हमने माइनस थ्री तेल माइनस थ्री एम आस टू ये आस प्लस थ्री इक्ुएल टू टू रुट ओवर फोर इक्ुएल टू आस रुट ओवर फोर मान हम टू टो टू इक्ुएल टू फोर अर्थात चार हो खंडित अंशर दौर्घ्य यही है प्रश्न उत्तर धन्यवाद अपना साथ थार्ज में चैनल की भाव लगे अवश्य सबसक्राइब कर लाइक कमेंट और शेयर करेंगे कोई समस्या थे समस्या थकले कमेंटे जानवें चेषा करो कमेंटे रिप्लै देवर धन्यवाद